Quijos, encaminada... El GAD Municipal de Quijos, conjuntamente con otros municipios del país, recibieron un merecido reconocimiento a las buenas prácticas de Patrimonio Cultural 2018 por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la ciudad de Alausí, cabecera cantonal del cantón del mismo nombre, por haber obtenido la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación al Camino del Arriero. Allí el Burgo Maestre de Quijos participó como ponente del evento y posterior concedió varias entrevistas a los medios de comunicación. Aquí parte de sus declaraciones. A la subsecretaria, Magiste Isabel Ron y todo su eh, cuerpo de funcionarios y colaboradores que trabajan en esta área, gracias por habernos invitado a participar en este proyecto. El nombre de la acción nominada a estas buenas prácticas patrimoniales justamente fue la obtención de la Declaratoria del Patrimonio Nacional, el Camino del Arriero, como herramienta para la gestión y puesta en valor de las expresiones culturales del Cantón Quijos. ¿no? Alrededor de seis años aproximadamente lo hemos logrado. El 17 de este mismo mes se cumplió con la entrega de esa Declaratoria de Patrimonio Nacional como itinerario cultural, el Camino del Arriero. Esto es motivante, en realidad eh, nos ayuda a a encantarnos más con este trabajo tan apasionante como sí, es rescatar eh, tanto los bienes eh, inmuebles, materiales, inmateriales, manifestaciones, expresiones que tenemos y que son parte de, de la vida de, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. ¿Cómo ha avanzado eh, la municipalidad que usted está frente respecto de la transferencia, en el proceso de transferencia de competencias que se ha realizado desde el año 2015? Yo diría que hemos sido bastante efectivos en la utilización de los recursos, ¿no? porque no hay transferencia que no se transfiera sin recursos. Entonces, a partir que se transfieren estas competencias, eh, también vienen ciertos recursos que están dirigidos exclusivamente para eh, invertir en eh, la parte patrimonial. Y claro, hay muchos municipios que inclusive ni siquiera conocen todavía que tienen esos recursos ahí y están en sus arcas sin ser utilizados. ¿no? Nosotros los hemos utilizado hasta el último centavo. Hemos exprimido, diría yo, o le hemos sacado el jugo a esta competencia. Es así que hemos recuperado dos bienes patrimoniales públicos en la ciudad patrimonial de Baeza, ¿no? que fue declarada en el año 95, Patrimonio del Ecuador. Eh, dos bienes públicos que estuvieron en muy mal estado, cayéndose, como es el ex Yetel y la ex Escuela Fermín Inca. Luego, con un convenio con el Ministerio de Cultura, hemos puesto, hemos puesto esfuerzos y por primera vez se invirtió en bienes patrimoniales privados. Y hemos eh, eh, restaurado 23 casas privadas. ¿no? Entonces, eh, ha habido inversión importante en la recuperación y conservación de nuestros bienes inmuebles patrimoniales. Y, Continuamos, continuamos en ese trabajo. Hoy hemos logrado un galardón tan importante como es una declaratoria nacional eh, como bien patrimonial al itinerario cultural El Camino del Arriero, que viene prácticamente a recordarnos casi un siglo ya de lo que fue esa actividad tan importante de llevar y traer los productos a través de los mulares por parte del Arriero, ¿no? por los caminos del mismo nombre y dar vida prácticamente y desarrollo a estos, a estos pueblos. ¿no? Entonces, lo que buscamos es que eh, en verdad se ponga en, en, en valor esta expresión que nos han heredado nuestros antepasados, eh, procurando de que la ciudadanía y el pueblo se involucre, eh, lo vean como un punto, un eje de desarrollo para todas y todos. ¿no? Entonces, eh, es, es, es un galardón, como decía, que nos, nos orgullece, nos eh, en este momento tenerlo y ya es el, la segunda declaratoria nacional que lo, que lo obtenemos. Así que seguimos trabajando en eso, como le decía, pues con los fondos eh, patrimoniales justamente que a través de la competencia nos entregaron. ¿Cómo ve esta, esta relación interinstitucional, digamos, del Ministerio de Cultura, municipios y en especial para instituciones? ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se articula? Hay que trabajar eh, todavía en lo que corresponde a a las ciudades de patrimonio lograr un poco más de vinculación entre ellas ¿no? y lograr también que las experiencias que se va obteniendo cada una de ellas eh, sea eh, un apoyo, una ayuda para que otras instituciones, otros municipios puedan también lograrlo. Eh, se trata de, de concentrar a la mayor parte de eh, municipios, más que todo ciudades 
convenio de mancomunidad se pueda unificar. ¿no? Ese trabajo se lo está haciendo, esperemos que en su momento se lo logre y así ese vínculo pueda eh, desarrollar mejor todavía eh, la preservación, sobre todo el mantenimiento y la difusión. Encaminada al futuro. Administración 2014-2019.